Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis of the important articles and the editorial discussion. So, now, in the last video, we Hindu analysis of the important articles and the editorial discussion. So, first article is RBI lifts. First article is RBI lifts loan cost to tame inflation. And RBI is not the same as the basis point. Yes, the basis point is the same as the 25 basis point. And the repo rate is the RBI and the bank is the same as the same as the repo rate. So, the repo rate is the same as RBI bank is the same as the same as the same as the same as the same repo rate. RBI and Madadanre, commercial banking loan code than a repo rate and the Karitibi. Illy yes to Badiana Jastimadi the Pandre, Ipatayu basis point Jastimadi than the health of the rep. So, first of all, Nutilko Bekagi the Nandre, hundred basis point under one the percentage. So, twenty five basis point under two point five percentage and upon the repo rate mate, Jastimadi the rep. Yadu Koskara repo rate and a Jastimadi the Rapandre, inflation in the Hanadubara in Italy, E. Hanadubara one a control mother the Koskara. So, notary. Anadubaravana, Nientris of Koskar and Apandre, Repo Retana, Jasti Madidare Amal Notary Monetary Policy Committee and Health Dandre, Financial Year twenty twenty four again, Quarter one growth estimate at Apandre, seven point eight per cent Eruthanta, Health Dare. Other Monetary Policy Committee Prakara Notary, Eretz of the Patnakara, Quarter one growth estimate at Yellow point ten two per cent Eruthanta, Health Dare. So Notary now, we article in the Yeredu points and analyze Madakate. First of all, Langandre, E. Repo Retana Jasti Madadrinda. Inflation and a Yautarna Kami Madbodo. So notary first now to Kobekagi the Nadre. Repo rate and Jasti Madre, inflation and a Heng Kami Madbodo. Jotak notary monetary policy committee, Yeniga financial. He won the growth and a Madidanre. Arthika Birudi seven point eight per cent. Agi Hilthitala. Either Bagano Koda now to Kobekaka there. So notary first of all, monetary policy committee at monetary policy and Renandre. So really monetary policy and Rena Pandre. RBI and Madata Pandre. Then the monetary tools are used. For example, notary monetary tools are the repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, either the tools are used. Other than goal, inflation target, they should articulate the target. Other the monetary tools are used. So, this monetary tools in the monetary committee of Mukhe Udesh and policy of Mukhe Udesh and Apandre. So, this is the land mother of the price stability. This is the land mother of the price stability. So, this is the land mother of the price stability. So, this is the land mother of the price stability. So, this is the land mother of the price stability. So, this is the land mother of the price stability. So, this is the land mother of the price stability. Inflation target tester back under inflation target tester back up under so under plus or minus two percent and the health rate examinational care the inflation target tester back up under plus or minus two percentage back under health rate so under the upper limit and up under six percent other lower limit is to the other two percent of the health of the rate you take notary rbi act 1934 and health under kendra sarkar and mother back up under rbi is to take a small ocean and body pretty i do worship of me तुम्बा important हो प्रति आई दो वर्ष को में प्रति आई दो वर्ष को में मार्ग का पांड्रे यूर जो ते आरबीए जो ते के समालोचने मार्ग केंद्र सरकार का इन्फ्लेशन टारगेट टेन दे अंदरे हाना दुबारा वाला ये स्टू नियंत्रण अंदर ले रखा अंदरे एस्ट परसेंट नियंत्रण अंदर ले रहा था ना डिटरमाइन मार्ग का तो वादन ये ना अमल नोटरी ये मॉनिटरी पॉलिसी लेन डिसीजन बरतला इधर ना पंद्रह ये लाल बैंक की ना मेलेनु कुड़े ना पंद्रह बाइंडिंग आएगी रहते अंदर ये उन दो डिसीजन मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी या डिसीजन है ना पंद्रह बैंक मेले बाइंडिंग आएगी रहते अंता हेड थी दर है हाँ गदरे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी अंदर ये यदि कोण दो तिद्दु पढ़िया ना तो कोमंद ये न मरता रह पन्द्रे एरेट्स आवर दादना रहले केंद्र सरकार के उन दो पावर है ना कोट तरह आवधु कोस करा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है ना सेटअप मार दो कोस करा सो अंडर इधर मुख्य उद्देश्य ये ना की दिया पन्द्रे पॉलिसी रेट है नहीं दे अंदर एस्टो रेपो रेट रुको इधर मुख्य उद्देश्य आगे दिया उधर तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी तो मुख्य उद्देश्य आगे दे अमल नोटरी ये न मॉनिटरी कमिटी पॉलिसी डिसीजन बरतला देना पन्द्रे ये लाभ बैंक कल मेले में ते आरबीएमएल कोड़ा ये न पन्द्रे बाइंडिंग आगे रहते हैं ता खेलता रहे 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆರು ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೂರ್ ಜನ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮೂರು ಜನರ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಆರು ಜನದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ರೆಪೋರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ
ಈ ತರನಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದ ಎಷ್ಟು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೋನ್ ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾನೆ ಸೊ ಕಾರಿಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐನ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಈಗ ಇವನು ಕಾರಿಗೆ ಏನು ಹಣ ತುಂಬಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಇ ಎಮ್ ಐ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಇ ಎಮ್ ಐ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ
ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಣದುಬ್ಬರನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೌ ಅಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಅಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಡೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಡೋರ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲಾಬ್ಡೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾನ್ ಇನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಬಂದು ಬಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜರ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಂಗಿ ಎಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಸಿವಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಡೋರ್ ಮೆನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಂಟ್ ಅಲೌ ಅಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಸೈಜ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ರೋಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಸಲ್ ಉಂಟಾಗಿ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಬಟ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ವೋಟಿಂಗ್ ದ ಟು ದ ಮೇಯರ್ ಬಟ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಏನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಮ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಕೊಂಡಿದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೆಟ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ರೀಚ್ ಆಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಆರು ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದ ಮೂಲಕ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿಯ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಬಂಡವಾಳ ಹರ್ನ ಕರ್ನದಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಮಾಡೋದು ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನೆಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀಕರಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಇಡೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂಗ ಮತ್ತೆ ಹಣ ತುಂಬುವಂತ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಎನ್ಡಿಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೂರು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಮ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನಂತರ ಎನ್ಡಿಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸರಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಿಂದ ಬಂತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಟ್ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮೈನರ್ ಡಿಸ್
ಸೊಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೋರನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋಣವಾಗಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೀಗ ಈ ಒಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಬಲ್ ವೇ ದಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ